부산하면 거대한 항구도시라는 인지강에 흔히들 바다를 떠올립니다. 그러나 부산이라는 그 이름에 산자를 품고 있듯 부산은 도심이나 외곽이나 온통 산으로 둘러싸여 있습니다. 평지가 부족해 산등성이에 자리잡고 살아야 하는 많은 사람들로 인해 산을 따라 길을 낸 산복도로가 여기저기 나있는 산이 도시 부산 그 부산의 많은 산들 중에 각각의 개선을 가진 부산의 여러 모습을 볼수 있고 특히나 김해공항에서 비행기가 이착륙하는 모습과 울숙도와 해안사고 등 바다와 접한 낙동강 하구의 환상적인 풍광을 가장 이상적이라 할수 있는 각도에서 조망할 수 있는 산이 있습니다. 바로 승악산입니다. 오늘은 승악산에 올라 부산의 가장 아름다운 모습을 보여드리고자 합니다. 저는 동아대 승학 캠퍼스 내에 있는 낙동 주차장에 차를 주차하고 산에 올랐습니다. 승학산은 부산이라는 거대 도시의 도심과 가까이 있는 산이라 그런지 전국적으로는 그리 유명한 산이 아니었음에도 산에 오르는 등생객들이 제법 많았습니다. 가파른 경사가 생각보다 길게 이어져 낙동강 하구 주변의 낮은 산이라 얕잡은 대가로 오른 지 얼마 되지 않아 지쳤지만 산과 바다와 도시가 어우러진 의외의 멋진 풍광들이 나타나 지친 몸에 기운을 불어넣어 줬습니다. 승악산의 북서쪽에서 남서쪽으로 흐르는 낙동강은 강원도 태백의 황제에서 시작해 안동의 반변천과 금호강, 황강, 남강, 밀양강 등 크고 작은 물길이 합수하며 몸집을 불려 부산 다대포에 이르기까지 521km를 흐르는 우리나라에서 가장 긴 강입니다. 이긴 낙동강은 곳곳에 습지를 형성했습니다. 물과 함께 실려온 모래와 흙으로 입구가 막히게 되면서 물이 고인 상태가 되고 진흙 등으로 두꺼운 집안이 형성되어진 구미해평, 대구습지, 우포습지, 주남저수지 등 이들 낙동강의 습지들은 홍수를 예방하고 가뭄엔 야생 동식물들이 살아갈 물을 공급합니다. 낙동강이 거대한 철새 도래지가 된 것은 어류와 수소곤충의 번식장 역할을 할 식물들이 자라며 습지에 의해 형성된 수초골락이 오염물질 흡수해 물을 정화해주며 철새들을 위한 풍부한 먹이를 제공하기 때문입니다. 부산 강서구와 사하구에 이르게 된 낙동강의 하구는 이전의 강폭에 비해 상당히 넓어져 106킬로제곱미터라는 어마어마한 크기를 자랑합니다. 낙동강 1300리 물길을 따라 흘러온 수많은 태정물들이 쌓여 만들어낸 삼각주가 거대한 땅을 이루고 있는 것입니다. 낙동강 마지막 다리인 낙동대교의 길이가 1765미터로 육안으로는 건너편 끝을 파악하기 힘들 정도가 됩니다. 그래서 낙동강 대교 가운데 서서 보는 낙동강은 바다와 다름없이 보이게 됩니다. 부산광역시 사하구 하단동과 을숙도를 잇는 낙동강의 하구뚝은 1983년 9월에 착공하여 1987년 11월에 준공되었습니다. 이 하구뚝에서 강원도 태벽시에서 발원하는 남한강에서 제일 긴 강인 낙동강이 끝나며 하구뚝은 말 그대로 뚝이었지만 낙동강을 횡단하려는 차량이 늘어나 뚝 위에 교량 역할을 할수 있는 도로를 만들었습니다. 물숙도는 낙동강이 남해바다와 만나는 곳으로 천연기념물 179호로 지정된 철새 도래지입니다. 그런데 의외로 이 섬은 생긴 지 그리 오래되지 않았다고 합니다. 대동여지도에서는 찾아볼 수 없고 1920년대 무렵에서야 섬의 형태가 잡혔다고 합니다. 을숙도는 새가 많고 물이 맑은 섬이란 뜻을 지녔습니다. 그런 이 을숙도는 한때 쓰레기 매립장이면서 분녀 처리장이었습니다. 
섬 전체가 천연기념물로 지정된 것이 1966년이었으므로 1997년까지 쓰레기가 매립되기까지 했습니다. 하지만 지금은 철새 서식지를 둘러볼 수 있는 생태여행지로 철새와 사람이 공존하는 섬이 되었습니다. 남해바다와 접하게 되는 낙동강하고는 낙동강이 운반해온 도사가 남해의 파도에 의해 이동하며 쌓이고 흩어지기를 반복하는 곳입니다. 때문에 계속해서 크기가 변해 이곳은 우리나라에서 지형 변화가 가장 심한 곳입니다. 이 때문에 지질학적, 지형학적 가치가 높아 낙동강 하구 지질 명소라 칭하며 천연기념물로 지정하고 문화재 보호구역으로 정했습니다. 대마 등, 맹금머리 등, 장자도, 신자도, 백합 등, 도요 등, 진우도 등은 모래와 자갈이 쌓여 백사장처럼 넓게 펼쳐졌습니다. 제주공항에서 이륙한 에어서울의 에어버스 320이 김해공항 남쪽으로 착륙하고 있습니다. 김해공항은 국제공항이지만 군공항으로 출발하여 군과 같이 사용하는 공항이라 여러가지 제한이 많은 공항입니다. 특히나 이 착륙시에 큰 문제가 있는데 조금 전과 같이 남쪽에서 접근해 착륙을 하거나 남쪽 방향으로 이륙을 할 경우에는 그리 문제가 없습니다. 문제는 지금 제주도로 향하는 대한항공의 에어버스 220의 경우처럼 북쪽 방향으로 이륙을 하거나 북쪽에서 착륙을 할 경우입니다. 이때 이륙한 비행기는 김해공항 북쪽의 큰 장애물로 인해 직진하지 못하고 착륙하는 비행기 또한 직선으로 착륙하지 못합니다. 이 착륙하는 비행기 모두 방향을 180도나 크게 꺾어 서클링 비행을 해야 하는 것입니다. 비행기는 우리 상식과 달리 맞발을 맞아야 양력이 강해져 안정적인 이륙을 할수 있고 또한 바람을 잘 받고 타야 안정적인 착륙을 할수 있습니다. 김해공항에서 북풍이 불 경우 비행기는 양력을 받기 위해 북쪽을 향해 이륙하거나 바람을 타고 북쪽에서 남쪽으로 착륙을 해야 하는 경우 장애물과의 충돌을 피하기 위해 조종사는 육안으로 장애물을 숙지하며 방향을 맞춰야 하는 어려움이 있습니다. 2002년 중국의 민항기가 이 비행로를 잘못 접근하여 130명이 사망한 사례가 있을 정도로 장애물을 숙지하고 피해야 하는 김해공항의 서클링 비행은 조종사들에게 악명이 높고 노련한 비행기술을 필요로 합니다. 조종사에게 심리적 불안감을 주는 그 장애물은 바로 김해공항 북쪽에 있는 도대산과 신어산입니다. 이들 산이 있어 군공항 기지방어에 유리하다는 점 때문에 김해공항이 입지하긴 했지만 중대형 민항기 조종사에게는 상당히 위험한 이착륙을 해야 하는 어려움이 있는 것이고 김해 신공항 같은 김해공항을 대체하는 공항 문제가 계속해 제기되고 있는 것입니다. 부산 신항은 부산 광역시 강서구와 경상남도 창원시 진해구에 걸쳐 있는 국제 무역항입니다. 포화 상태인데다 수심이 얕은 문제가 있는 부산 북항을 대체하기 위해 부산의 서쪽 끝에 컨테이너를 위한 항만으로 건설된 부산 신항은 우리나라에서 물동량이 제일 많은 항만입니다. 부산 신항 인근에는 부산의 가덕도와 거제도를 연결하는 거가대교와 가덕대교가 있어 남부지역의 거대한 물류 흐름을 원활하게 이어주고 있습니다. 부산에는 한때 우리나라 재계순이 1위였고 수출에 있어서도 1위였던 동명목재라는 회사가 있었고 대표적인 신발 제조회사인 
국제 장사가 있었을 정도로 항구라는 특성에 맞춰 원료를 가공해 생산 판매하는 회사들이 많아 수도 서울에 비해서도 일자리가 많은 도시였습니다. 두 회사 모두 심군부 정권의 미움을 사 몰락했지만 부산의 산업 생산력은 지금도 왕성해 부산의 외곽이랄 수 있는 사하구, 강서구 등에까지 확장된 각종 공장들이 이곳저곳 산재해 있습니다. 부산 감천항은 북항, 남항, 다대항, 신항과 함께 부산항을 구성하는 대표적인 항만입니다. 북항의 물동량 증가로 고철, 양고, 시멘트 등의 전용 부두로 계약되었으나 부산이 북태평양과 남태평양 어장 중간에 위치한 지리적 이점을 이용한 어업항구로서의 입지를 차지하고 있습니다. 이에 따라 감천항에는 수산물 유통 및 가공업체의 냉동, 냉장 창고들이 밀집해 있습니다. 해방 전후 일본에 처리하던 한국인이 귀환 동포라는 이름으로 그리고 한국전쟁 때에는 남한 전역뿐만 아니라 이북에서도 피난민들이 몰려들었던 영도는 산업화 시기를 거치며 전국 각지의 사람들이 모여 사는 곳이 되었습니다. 이후 산업화와 도시화가 급격하게 진행되면서 이농과 이항을 통해 직업을 찾아 인근 경상도를 위주로 하여 전국 각지에서 영도로 이주하였습니다. 이주민들은 영도라는 테두리 안에서 나름대로의 지역적 특색을 유지하며 도시민으로 융합되어졌습니다. 한때 영도군은 산업화의 선두에서 지역경제발전을 이끈 주역이었습니다. 그러나 주력산업인 조선업 침체와 그에 따른 인구 감소 그리고 건축물 등의 노화로 안타깝게도 쇠퇴하고 있는 대표적인 지역 중 하나가 됐습니다. 어떤 도시든 그 역사에 있어 현대사의 숨은 때가 덕지덕지 앉아있게 마련입니다만 부산은 그 역사의 얼룩이 더욱 두텁게 겹쳐 있습니다. 한국전쟁 당시 영도 딸이 주변에서 어찌 살아가야 하나 고심하던 피난민들 동명목재 소속의 선박이 망망대에서 구해 부산항에 데려온 베트남 보트피플의 안도와 불안이 교차하는 얼굴 일을 마친 국제고무공장 신발공장 노동자들의 피곤한 발걸음 원양업을 나가 살아 돌아온 선원들이 번뜩이며 이빨을 드러내는 기계 이러한 것들이 부산이라는 몸체에 겹겹이 쌓여져 있는 것입니다. 저는 부산의 이러한 역사가 항구도시니 제2의 도시니 하는 도식을 벗어 부산을 더욱 세계적으로 만들 밑바탕이 되지 않을까 생각합니다. 이상으로 영상을 마치려 합니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.